നമസ്കാരം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പാചകത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഓവൻ ഇല്ലാതെ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും സോഫ്റ്റും കൂടുതൽ രുചികരമായിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാമെന്നാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ബ്രെഡിന്റെ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരെന്നോട് സ്റ്റൗട്ടപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ബ്രെഡിലുള്ള മാവ് തയ്യാറാക്കാൻ പോവാണ് അതിനായിട്ട് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് ഇളം ചൂടുള്ള പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പാലിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാം പാൽ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്വാദ് ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ ബ്രെഡിന് അപ്പൊ അതിന്റെ ചൂട് കൂടിപ്പോയാലും കുറഞ്ഞു പോയാലും ഈസ്റ്റ് ശരിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കില്ല ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഈസ്റ്റ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയ തരിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റ് ആണ് ഇൻസ്റ്റന്റ് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ഈസ്റ്റ് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും അതായത് ആക്റ്റീവ് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് കുറച്ച് വലിയ തരി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ആക്റ്റീവ് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് പാലിൽ അലിയിച്ച് ഒന്ന് പതഞ്ഞു പൊങ്ങി വന്ന ശേഷം വേണം അതിലേക്ക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഈസ്റ്റ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഇത് പതഞ്ഞു പൊങ്ങി വരാനായിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് പാലിലൊന്ന് അലിയിച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി അലിയിച്ചെടുക്കണം നിർബന്ധമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് വലിയ സ്പൂൺ ആണ് ടീസ്പൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ സ്പൂൺ അഞ്ച് മില്ലിയുടെ സ്പൂൺ ആണ് ടീസ്പൂൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് മില്ലിയുടെ സ്പൂൺ അപ്പൊ അതിന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബട്ടർ ചേർക്കണം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ആണ് ചേർക്കുന്നത് ബട്ടർ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ബട്ടർ ചേർക്കുക ഇപ്പൊ ബട്ടർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ബ്രെഡിന് കുറച്ചുകൂടി ഒരു മാർദ്ദവും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ എണ്ണ ചേർത്താലും മതിയാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുക്കാൽ ടീസ്പൂണുകൾ ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇനി മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ മുന്നൂറ് ഗ്രാം മൈദയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കപ്പിൽ അളക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മില്ലിയുടെ കപ്പാണെങ്കിൽ അതിൽ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് രണ്ട് കപ്പ് അളന്നെടുക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടി കൂടി എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം പൊടി ഉണ്ടാവും അത് ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവ് നന്നായിട്ട് തേച്ച് കുഴച്ചെടുക്കണം മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡോട്ടലൊക്കെ മാറി നല്ല ഇലാസ്റ്റിക് ഡോ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് വരെ നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കണം തുടക്കത്തിൽ ഈ മാവിന് നല്ല ഒട്ടലുള്ള പോലെ നമുക്ക് തോന്നും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പൊടി എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് ഇതേപോലെ കുഴച്ചു കൊടുത്തോണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക കുഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈ മാവിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അധികം പോകാതെ ഈ മോളിൽ ഇങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്ത് പുഷ് ചെയ്ത് കുഴച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കൈ ഉള്ളിലേക്ക് അധികം പോയാൽ കയ്യിൽ ഈ മാവ് കൂടുതലായിട്ട് ഒട്ടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്രേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പാച്ചുലോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് മാവ് വടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് വീണ്ടും കുഴച്ചു കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്ന വെള്ളം ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു അളവാണ് അതായത് മുന്നൂറ് ഗ്രാം പൊടിക്ക് നൂറ്റി അമ്പത് മില്ലി വെള്ളം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കപ്പിൽ ഇളക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മില്ലി അളവ് വ്യത്യാസം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവാം അത് വലിയ പ്രശ്നമല്ല ഇനി നിങ്ങൾ കുഴച്ചിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും മാവ് കൂടുതൽ സ്റ്റിഫായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതായത് വെള്ളം ഇത്തിരി കുറവൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അല്പം വെള്ളം അതായത് ഒന്ന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളമൊക്കെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് സ്മൂത്താക്കിയിട്ട് തുടക്കത്തിൽ കുറച്ച് സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ തുടക്കത്തിലുള്ള ഒട്ടലൊക്കെ നമുക്ക് മാറി കിട്ടിക്കോളും നമുക്ക് ഇത് സ്മൂത്തായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മളിതുപോലെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കുഴച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് റിലാക്സ് ആകാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം
മാവിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എണ്ണയാകുന്ന പോലെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഒന്ന് തിരിച്ചെടുക്കാം മാവ് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ സൈസ് ഇരട്ടിയായിട്ട് വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ചിലപ്പോൾ ഒന്നര മണിക്കൂർ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടി വരിക നല്ല ചൂടുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നര മണിക്കൂറൊക്കെ മതിയാവും ഇപ്പൊ രണ്ടു മണിക്കൂറാണ് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നത് ഇപ്പൊ നല്ല ഡബിൾ സൈസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഷേപ്പ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ കുറച്ച് പൊടി വെതിരി കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് മാവ് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഇതിലുള്ള എയർ മുഴുവൻ പുറത്തേക്ക് കളയണം അതിന് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചപ്പാത്തി പോലെ ഉണ്ടെന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ആക്കി എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ മടക്കി എടുക്കാം ഇനി ഇത് തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ പരത്തി എടുക്കുക അതേപോലെ ഒരു ദീർഘ ചതുരാകൃതിയിൽ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ റോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ അരികവശങ്ങളൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ടിന്നിലേക്ക് വെക്കുക ബോറോസിലിൻ്റെ ഒരു ടിന്നാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ടു ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ടിന്നാണിത് ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഗ്ലാസിൻ്റെ ടിൻ തന്നെ വേണമെന്നില്ല അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ടിൻ ഉപയോഗിച്ചാലും മതി പിന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ അതിലൊരാൾ അലുമിനിയം ഫോയിൽ കൊണ്ട് ടിൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ ബേക്ക് ചെയ്തിട്ട് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഈ മാവ് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കൂടി ഒന്ന് പൊങ്ങി വരാനായിട്ട് വെക്കണം ഇനി ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് തൊട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ വരെ അതായത് ഈ ടിന്നിന്റെ വക്കിനടുത്തവരെ ഇത് പൊങ്ങി വരുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോയിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പാത്രം കൊണ്ടോ മൂടി വെക്കാം അപ്പം പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ് കൊണ്ട് നമ്മളിത് മൂടുമ്പോൾ അത് പൊങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവി കൊടുത്തിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് മൂടി വെക്കാം പാത്രം കൂടെ മൂടി വെക്കുമ്പോഴും ഇത് പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ പാത്രത്തിൽ തട്ടാൻ പാടില്ല അതുപോലെയുള്ള പാത്രം കൊണ്ട് വേണം മൂടി വെക്കുക ഇപ്പൊ ഇത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് സ്റ്റൗ ടോപ്പിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നല്ല ചോടുകട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു പഴയ ഇന്താലിയത്തിന്റെ ഉരുളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തതാണ് മീഡിയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു റിങ് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂടി വെച്ചിട്ടാണ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ ടിന്നിറക്കി വെച്ചിട്ട് വേഗം തന്നെ മൂടാം കൂടുതൽ നേരം തുറന്നു വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ടെമ്പറേച്ചറിന് വ്യത്യാസം വരും എന്നിട്ട് ഇതേ ചൂടിൽ തന്നെ നമുക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് തൊട്ട് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ ബേക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം ഇത് ബേക്കാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഇടയ്ക്ക് തുറന്ന് നോക്കരുത് ആ ചൂടിന് വ്യത്യാസം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിന് നമ്മൾ സ്റ്റൗവിൻ്റെ ആ ബർണറിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ചും ഫ്ലെയിമിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഒക്കെ അനുസരിച്ചൊക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടാകാം ചിലപ്പോൾ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ വേണ്ടി വരാം ഞാനിപ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ബേക്ക് ചെയ്തത് ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രെഡിൻ്റെ മോൾ ഭാഗത്ത് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഇത്രയും നല്ലൊരു ചോടുകെട്ടിയുള്ള പാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നല്ലൊരു കളർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉരുളി ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല ചോടുകെട്ടിയുള്ള ഏതെങ്കിലും നല്ല വിസ്താരമുള്ള പാത്രം ഉപയോഗിച്ചാലും മതി ഇനി നമുക്കിത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം എന്നിട്ട് വേഗം തന്നെ ഈ ടിന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഈ കാരണം ഈ ടിന്നിൽ തന്നെ ഇത് തണുക്കാനായിട്ട് വെച്ചിരുന്നാൽ അതിൻ്റെ അരികിലും അടിഭാഗത്തും ഒക്കെ നനവുണ്ടാകും അപ്പോൾ അത് പുറത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നന്നായിട്ട് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ബ്രെഡ് മുറിക്കാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം ഈ സമയത്തും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല ചൂടുള്ള ഒരു ആ
ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ബ്രെഡ് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക അതുപോലെ ഈ ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ കാണുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ അരികിലുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പിയിലൂടെ കാ